கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சொல்கிறோம் என் பேர் பிரசாத் நோய் பேர் மேகி எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு போன மாதம் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடுச்சு குழந்தைக்கு அஞ்சு நாளாக ரொம்ப ஃபீவராக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது சரின்னு சொல்லுது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலே ஹாஸ்பிட்டலே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தோம் சரி அஞ்சு ரெண்டு நாளாக ஃபீவரே நிற்கல சரின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ஒய்ஃபோட அக்கா இருக்கிற இடத்துக்கு அஞ்சு வரைக்கும் கூப்பிட்டு போனோம் எது சாப்பிட்டாலும் வாமிட்டிங் ஆகிடும் ரொம்ப அந்த அஞ்சு நாளில் ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சு குழந்தை சரின்ட்டு டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போய் காமிச்சோம் இந்த மாதிரி காமிச்சாக்கா குழந்தை ரொம்ப டல்லாக இருக்குதுமா பெட்டில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பெட்டில் சேர்த்துட்டோம் பெட்டில் சேர்த்துட்டோடனே சரி குல்கோஸ்லாம் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது குல்கோஸ்லாம் ஏற்றணும் அப்படின்னாங்க சரி ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாளாக குல்கோஸ் ஏறி நெருஞ்சு குழந்தை ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சு ஜுரமே நிற்க மாட்டேன்னு இருக்குது சரின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ப்ளட் செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளட் செக் பண்ணாங்க டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு டெங்கு பாசிட்டிவாக இருக்குதுமா பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு நாலு வருஷமாக குழந்தை இல்லாத குழந்தை பார்த்துருந்துச்சு இந்த மாதிரி டெங்கு பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் எல்லாருமே ஒரே அழகாக தான் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு மூணு நாள் குளுக்கோஸு நல்லா குளுக்கோஸ்லாம் ஏற்றினு இருந்தோம் ப்ள செக் பண்ணாங்க சரி பிளேட்லெட்லாம் கம்மியாக இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க இதே எங்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க ஜபகோபுரத்தில் ஜீசஸ் காலேஜில் அடியாரில் போயிட்டு அப்படியே ஜபிச்சுன்னு வந்துடும் குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிம்மா ஜபிச்சுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அங்கே எழுதி கொடுத்தோம் ஜபிக்கிறதுக்காக எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணாங்க குழந்தைக்காக இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் டெங்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது சொல்கிறாங்க பிரதர் இந்த மாதிரி ஜப ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுதுட்டேன் இந்த மாதிரி நாலு வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது இப்போ டெங்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பிரதர் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவங்கள நல்லா ஜபம் பண்ணாங்க ஜபம் பண்ணிவிட்டு சரிப்பா நல்லா 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 இதை ஒன்றும் பயப்படாத அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஸ்டெல்லா தினகரன் மீட்டிங் நடக்குது கலந்துக்கு தானே கலந்துக்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் ஜபிச்சுட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன் அந்த நேரம் ஸ்டெல்லம் மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சந்தோஷமாகிடுச்சு சரி மீட்டிங்கில் வீட்டில் வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி மீட்டிங் இருக்குதுமா நான் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சந்தோஷப்பட்டாங்க நல்ல வேலை ஸ்டெல்லம் மீட்டிங் மீட்டிங் இருக்குது சரி கலந்து ஜம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஜபத்துக்கு கலந்துக்கின்னு ஸ்டெல்லம் ஜபம் பண்ணாங்க அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கின்னு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொருவரையும் குழந்தைகளை தொடுகிறார் குழந்தைகள் வியாதியோடு கொண்டு பேரலானால் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார் விடுதலையாக்குகிறார் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது இறங்குகிறது ஆண்டவர் தொடுகிறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்ணீரோட ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தேன் சரின்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது போயிட்டு அங்கே கேட்டாக்கா திரும்ப வந்து பிளட் எடுத்துன்னு போனாங்க பிளட் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்களா இப்போ பரவாயில்ல பிளேட்லெட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜெபிச்சுட்டு வந்து பரவாயில்ல எஸ்எஃப் அசோகத்தை கொடுத்து மறிக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி சாயங்காலமே இன்றைக்கி இன்றைக்கே சாயங்காலமே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுங்க அப்படின்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு இப்பொழுதும் நம் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய இறை செய்தியின் ஒரு பகுதியை உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக வழங்குகிறோம் அருமையான் வழே இன்றைக்கு ஒரு ஆழமான காரியம் அதே நேரம் மிகவும் நமக்கு வேண்டிய அவசியமான ஒரு காரியம் சங்கீதம் இரண்டு பனிரெண்டில் கடைசி பாகம் அவரை அண்டி கொள்கிற யாவரும் வாக்கியவான்கள் இவ்வளவுதான் இது சின்ன வசனம் சின்ன காரியம் ஆனால் அதில் ஆழமான அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவரை அண்டை கொள்ளுகிற யாவரும் வாக்கியவான் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் ஆழமான அனுபவத்தை உடையவர்கள் அண்டை கொண்டிருக்கிறார் இதை எப்படி நான் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி ஆண்டவர் என்னென்ன பாக்கியங்களை நன்மைகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் என்பதை தான் சுருக்கமாக பார்த்து ஆண்டோடைய கையிலே நம்ம அர்ப்பணிக்க போகிறோம் முதலாவது ஆண்டோடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறார் 
அவருடைய மாதிரி தான் நமக்கு முன்மாதிரி ஜோபான் சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வாசு பாருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை நமக்கு மாதிரி என்று சொன்னேன் அவர் என்ன செய்கிறார் நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கு இது ஒரு மாதிரி இதே தான் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று பொருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலும் இதே காரியத்தை பார்க்கணும் அவரோடு ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு தேவனோடு ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆகவே பிரியமனோட இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவனோடு இயேசு கிறிஸ்துவோடு அண்டி கொள்கிற அவரோடு ஒன்றாய் வாழ்வது இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற கவலை பாரம் துன்பம் துக்கம் இழப்பு என்ன வந்தாலும் ஆண்டவருக்குள்ள என்ன செய்யறது உறுதியாக இருக்க செய்யறது அதைத்தான் வாசிக்கிறோம் ஏசா இருபத்தி ஆறு மூன்றிலே என்னுடைய செய்தியில் அந்த வசனம் வராமல் இருக்காது உண்மை உறுதியாக பற்றி கொண்ட மனுஷன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியா நீரவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொண்டே பூரண சமாதம் என்ன வந்தால் எத்தனை வந்தால் இழப்பு வந்தால் என்னுடைய அன்பு கனவர் நான் எப்படி வாழ்வேனோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் தேவன் எனக்கு சமாதானத்தை கொடுத்தார் எந்த நிலைமை தனிமையிலும் சமாதானத்தை கொடுப்பான் இதைத்தான் அவர் அனுபவித்து நமக்கு வாழ்ந்து காண்பித்திருக்கிறார் அருமையானவர்கள் இதைத்தான் கொலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறது மேன்மையானவைகளை பூமிக்குரியவைகளை விட்டுருங்க மேன்மையானவைகளை தேடுங்க நம்முடைய எல்லாருடைய அனுபவம் அதுதான் உங்கள் எல்லாருக்கும் அநேக அனுபவம் இருக்கும் ஏனென்றால் அவங்களை ஊட்டி வளர்த்துருக்கிறாங்க எவ்வளோ வருஷமாக ஆகவே உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த அனுபவம் இருக்கும் ஆகவே இந்த அனுபவம் இல்லாதவர்களும் இது இன்னும் அதிகம் அபிகுரிய வாழ்க்கை என்பது பெரிய காரியம் கடல் போன்றது போக 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 ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டியது இருக்கிறது ஆண்டவரோடு நெருங்கி வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது எல்லாம் நான் வெற்றுக்கொண்டேன் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது இன்னும் தேவை நான் அழகாக பாடுறேன் கெஞ்சுது இன்னும் தேவை இன்னும் தேவை உடைய அன்பு வேணும் உடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் இதுதான் ஒரு பரிசுத்தவான் அல்லது விசுவாசிக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பாரம் இதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தேடுங்க நான் தருவேன் இன்றைக்கு ஒரு விசேஷத்து கருவையை நமக்கு தரப்போகிறார் சரி இந்த அனுபவங்களை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேத புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது யோகான் சுசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் யோவான் பதினைந்து நாலு அது சொல்கிறது என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் என்ன சந்தோஷம் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களானால் உங்களுக்கு அவளே கிடையாது என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேசர் இயேசு என்று பாடுறோம் அந்த அனுபவம் நம்ம அனுபவத்திலே இருக்கு சின்ன காரியத்துக்கும் கவலை விசேஷமாக பெண்கள் சின்ன காரியத்தில் உடனே வர்றது கண்ணீர் தான் ஆனால் கத்தருக்குள் வைராக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அவரை அண்டி கொள்ளும் பொழுது எந்த நிலைமையிலும் உங்களுக்கு சமாதானம் தைரியம் இதைத்தான் ஆண்டு ஒரு சொன்னால் என்னிலே நிலைத்திருங்கள் இது நிலைத்திருக்கிறதுக்கு அநேக காரியங்கள்லாம் தெரிஞ்ச காரியம் தான் ஆனால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வது கிடையாது முதலாவது ஆண்டவருடைய மாதிரியே நான் சொல்லுகிறேன் பாரு ஆண்டவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்காக மாதிரியாக வாழ்ந்து காண்பித்தார் என்று ஒன்றுக்கு எதிரும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறார் ஆகவே அதன்படி அவர் என்ன செய்தார் மத்திய சுசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் மாலையிலே அன்பரோடு தேவனோடு பேசினார் தன் பிதாவோடு பேசி கொண்டிருந்தான் மாலை வேலையில் நம்ம மாலை வேலையில் என்ன செய்யணும் அப்போ தான் வாக்கிங் போகிறோம் அப்போ தான் வெளியே போகிறோம் கடைக்கு போகிறோம் எல்லாம் போகிறோம் எல்லாம் போங்க என்னுடைய கணவரை நான் மிகவும் மிக என்ன சொல்கிறது முன்மாதிரியாக வைத்திருந்தேன் என்று கூட சொல்லலாம் என்றால் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து களைப்பாக வரும்போது காபி கொடுக்காட்டால் சிலர் ஆண்களுக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது என்ன உனக்கு அதை விட வேற வேலை ஆனால் என்னுடைய கணவர் எப்படி தெரியுமா நான் பயந்து பயந்து சூடாக கொடுக்கணுமேனு அங்கே போட்டு கொண்டு வர்றதுக்குள்ளே முழங்கால் போட்டுருவாங்க என்ன வாழ்க்கை பாருங்கள் அதனால தான் ஆண்டவர் அவரை பொறுப்படுத்தி பெரிய ஊழியத்தை அவர் கையில் கொடுத்தார் எனக்கு அருமையானுடைய அப்படி ஒரு உறுதி ஆண்டவரை தேடுகிறதுல அவர் அப்படி செய்தார் நம்முடைய இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாதிரியாக வாழ்ந்து காண்பித்தார் அதோடு கூட மார்க் முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் மார்க் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வசத்து பாருங்க அதிக ஆலையில் இருட்டோடு எழுந்து அவர் தேடினார் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அதிகாலையில் எழுந்திருக்கும் 
தெய்வ பக்தியோடு நான் ஆண்டவருக்குள் வளர வேண்டும் ஆண்டவரை போல வாழ வேண்டும் என்ற பாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா அப்படி இருக்குமானா செய்து பாரு அதிகாலை நீங்க இப்ப எவ்வளவு நேரம் படித்தாலும் எவ்வளவு கிளைப்பா இருந்தாலும் அதிகாலையில் எத்தனை மணிக்கு எழும்புன்னு நினைக்கிறீங்களோ கத்திர எழுப்பி விடுவார் அதைத்தான் எஸ்ஐ ஐம்பதாம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறது காலைதோறும் எழுப்புகிறார் பக்தர்கள் அவரோடு இணைந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் அவரோடு நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் செய்ய வேண்டிய அடுத்த காரியம் நம்முடைய ஆண்டோருடைய மாதிரி தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதிகாலை இருட்டோடு எழுந்து தன் தேவனை தேடினார் அதே போல லூகா சுசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் வாசித்து பாருங்க அந்நாட்களில் அவர் ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறி ராம் முழுவதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் ராம் முழுவதும் இரவு முழுவதும் அது மட்டுமல்ல பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் பார்க்குறோம் எப்ரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பாருங்க ரொம்ப துக்கமான நேரம் சிலுவைக்கு போக வேண்டிய நேரம் எப்ரேயர் ஐந்து ஏழு பலத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடும் தேவனை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கிறார் தேவ குமாரன் தேவனுடைய தற்சுரூபம் தேவனுடைய சாயல் என்றெல்லாம் அவரை குறித்து வாசிக்கிறது ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் கஷ்டம் வரும்பொழுது அவரை நோக்கி தனிமையிலே பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் வேண்டுதல் செய்தார் அவர் சத்தம் கேட்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் பயபக்தி உண்டானது என்று பார்க்கிறோம் அதே போல யோவா அசோசியேஷன் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோவான் ஏழு பதினைந்து அப்பொழுது யூதர்கள் இவர் கல்லாதவராய் இருந்தும் வேத எழுத்துக்களை எப்படி அறிந்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் வர்க அப்பொழுது யூதர்கள் இவர் கல்லாதவர் படிக்காதவர் ஆனால் என்ன செய்கிறாரு வேத எழுத்துக்களை எப்படி அறிந்திருக்கிறார் உபதேசம் பண்ணும் பொழுது இந்த வேத எழுத்துக்களை பேசும் பொழுது மக்களுடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிகிறபடியாக அவர் சீஷர்களோடு பேசுகிறார் இந்த வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது அவருடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிகிறது தேங்க்யூ ஜீசஸ் கத்தோடைய பிரசன்னம் நம்மை நிரப்புகிறது பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பேசும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிற யூத ஜனங்கள் அவருடைய ஜனங்கள் இவர் கல்லாதவர் படிக்காதவர் எப்படி எப்படி இப்படி பேச முடிகிறது அதே போல மத்திய சுசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மத்தையு பதிமூன்று ஐம்பத்தி நான்கு தாம் வளர்ந்த ஊரிலே வந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயத்தில் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இவனுக்கு இந்த ஞானமும் பலத்த செய்கைகளும் எப்படி வந்தது அவர் கூடவே இருந்தவர் அவங்க ஊர்கார் எப்படி எப்படி இந்த ஞானம் வந்தது எங்கிருந்து ஞானம் வந்தது என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் அது மட்டுமல்ல மத்திய சுசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தை கவனமாய் வாசித்தீர்களானால் பிசாசு சோதிக்கிறான் தேவ குமாரனா இயேசுக்கு சோதனை வந்தது அவன் சோதிக்கும் பொழுது அவர் எப்படி வென்றார் அவனை எப்படி தோல்வி அடைய செய்தார் எப்படி தோல்வி அடைய செய்தார் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு கட் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு தேவனுடைய வசனத்தை கொண்டே அவன் ஒன்று சொல்கிறான் வசனம் ஆனால் கரெக்டாக வேற ஒரு வசனம் சொல்லி அவனை தோல்வி அடைய வைத்தார் இதுதான் நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் பயம் சோதனை ஐயோ சோதனை வந்துருச்சு பயப்பட வேண்டும் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்யவே ஆண்டவர் இருக்கிறார் கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த வசனம் ஞாபகத்துக்கு வரும் இதுக்கு தான் வேதம் வாசிக்கணும் இன்னைக்கு உங்களை சோதித்து பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஜபம் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நேரம் வேதம் வாசிக்கிறீங்க வேத அறிவு பெருக 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 தான் என்ன நடக்கும் தேவனோடு உள்ள உறவு அதிகரிக்கும் உண்மையான பக்தர் அப்படித்தான் செய்வான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஒன்பதுல என்ன வாசிக்கிறோம் வாசிக்க கேட்போம் வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குகிறவனுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது அருவறுப்பானது எது ஜபம் இல்லாத வாழ்க்கை வேத வாசிப்பு இல்லாத வாழ்க்கை சில வேதம் வாசிக்க மாட்டாங்க ஜபம் பண்ணுமே ஆபீஸ்க்கு நேரம் ஆயிடுச்சு ஒன்பது மணி வரைக்கும் தூங்க வேண்டியது பத்து மணிக்கு ஆபீஸ்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து அன்றுவரையே நாளையில் பாதுகாத்து உங்கள் எவ்வளவு அழகறீங்களோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அழகப்படும் இல்ல பிரியமா நீங்கள்லாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் அழைக்கப்பட்டவர் ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அவரை போலவே இருக்கணும் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம் என்று ஒன்று யோவா நான்கு பதினேழு சொல்லுகிறோம் ஆகவே பிரியமானவளே அவரை போல வேதமும் வாசிக்கணும் ஜபம் என்னுடைய கணவரை குறித்து திரும்ப திரும்ப சொல்ற காரணம் நான் கற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது திருமணம் ஆனப்போ அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து எப்படி பைபிள் வாசிக்கிறார் எப்படி ஜோம் பண்ணுறார் 
எப்படி நான் அதை பார்த்து பார்த்து எனக்கு அது முன்மாதிரியாக இருந்தது ஆண்டவர் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லுகிறேன் அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா ஆறு மணிக்கு நாங்கள் எத்தனை மணிக்கு படுத்தால் லேட்டாக படுத்தாலும் ஆறு மணிக்கு எழுந்து ஆறுலேருந்து ஆறரைக்குள்ளே நாங்கள் குடும்ப ஜபத்தை முதல்ல செய்வோம் இன்றைக்கு குடும்ப ஜபமே கிடையாது பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் குடும்ப ஜபம் கிடையாது அநேகரை நான் கேட்பது உண்டு இவ்வளவு பிரச்சனையோடு இருக்கிறீங்களே குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லையே குடும்ப ஜபம் எவ்வளவு பண்ணுறீங்க என்று கேட்டால் அது சாயங்காலம் நாங்கள் பண்ணிடுவோம் வாட் அபவுட் த மார்னிங் டைம் காலையில் என்ன உங்கள் ஆண்டவர் அதிகாலையில் எழுந்தார் இருட்டோடு எழுந்தார் அது முன்மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டாமா அருமையானோட இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள் கத்தர் என்ன விரும்புகிற உங்களிடத்துல தம்மை அன்றி கொள்ள வேண்டும் என் பிள்ளை நோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அருமையானோட ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என் பிள்ளை ஜபத்தில் என்னோடு கூட இருக்கணும் என் பிள்ளை வேத வாசிப்பு ஞானத்தினால் நிரம்பி இருக்கணும் நான் ஞானத்தை கொடுக்குறேன் ஞாபக சக்தியை கொடுக்குறேன் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் பிள்ளைகள் சொல்கிறாங்க படித்து ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ஞானம் இல்லை ஏன் பெற்றோர் இந்த பிள்ளையை தேவனுடைய வசனத்தில் ஊன்ற கட்டப்பட்டவர்களை வளர்க்க வேண்டும் நீங்கள் முதலாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அந்த பிள்ளைகளை அப்படி வளர்க்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய ஞான வளர்க்கு இதை தான் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் வாசி முதலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் வாசு பாரு கத்தர் கொடுக்கிற ஞானம் ஆகவே பெரியமானே நாம் அண்டி கொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவரை நாம் தேடி அன்றுவரை அண்டி கொள்வோம் நான் சொன்னது போல என்னுடைய கனவு ஆறரை மணிக்கு நாங்கள் குடும்ப ஜபம் முடித்த உடனே பைபிளை தூக்கி கொண்டு போய்விடுவார் எட்டரை மணி வரைக்கும் திரும்பி வரமாட்டார் ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு திருமணம் ஆன போய் என்ன சொன்னார்னா நிறைய கண்டிஷன் அதில் ஒரு கண்டிஷன் என்னை வந்து கடைக்கு போனோம் அங்கே போனோம் அது செய்ய செய்ய எதிர்பார்க்கக்கூடாது நான் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பேன் ஆனால் அந்த சமயத்தில் ஆண்டவர் என்னை தம்முடைய அன்பினால் நிரப்பியிருந்தார் அவருடைய அன்பு என்னை நிரப்பியிருந்த அப்படின்னாலே எனக்கு அதெல்லாம் பெருசாகவே தெரியல என் வீட்டார் பயந்தாங்க ஐயோ கடைக்கு இடையே போகலன்னா நீ என்ன செய்வ என்று சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் அதே போல் பாருங்கள் யாராவது எதையோ வாங்கிட்டு அவருக்கு நேரமே இருக்காது எனக்கு கடைக்கு போய் பழக்கம் கிடையாது யாராவது எதையாவது உங்களுக்கு இது இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு ஒரு பேக்கெட் கொண்டு வருவாங்க அன்னைக்குரிய சமையல்கெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க என்ன ஆச்சரியம் அதெல்லாம் ஒன்றையும் குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை கத்தரை தேடும் பொழுது வைராக்கியமாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் என்ன அருமையான ஒரு வசனம் அதன்படியே அவர் செய்வார் ஆகவே பிரியமானவளே அவரை தேடுவதிலே நாம் கவனமாக இருப்போம் எட்டரைக்கு முடிச்சுட்டு வந்து ஆண்டோடைய கருவையினாலே இந்த ஆண்டோடைய அன்பு எனக்குள்ளே இருந்ததுனால அவருக்காக எல்லா ஆயத்த மணி வைத்திருப்பேன் குளிப்பதற்கு எல்லாவற்றையும் அதை வைத்த உடனே எல்லாம் முடித்து விட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி விடுவார் அப்படித்தான் காலையில் ராத்திரி எப்போ வருவானேனு தெரியாது ராத்திரி ஆறு மணிக்கு ஆஃபீஸ் முடிந்தால் அதுக்கு பிறகு அப்படியே ஊழியத்துக்கு போயிட்டு எவ்வளோ நேரம் கழித்து தான் வருவார் அதனால் முழு மனதோட ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் அதே கருவை எனக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அதனால் அந்த ஒருமனை ஏற்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏன் ஒரு மனம் இல்லை ஏன் ஒரு மனம் இல்லை ஏன் சாண்ட இன்றைக்கு பார் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் பிரிவினை இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அப்படி வந்திருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது எத்தனை பிரிவேன் சின்ன காரியத்துக்கு பிரிவேன் தாங்க முடியாத நிலமை கோபம் தூக்கி போடுற நிலமை ஏன் கிறிஸ்துவுக்குள் அண்டை கொள்ளுகிற நிலமை இல்லை அவரோடு நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கை இல்லை பெரிய மனநிலை நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்துப்பார் பெரிய நீதிமான்கள் யாரும் கிடையாது நம் யாவரும் நீதிமான்கள் கிடையாது ஆனால் நீதி பரராகி ஆண்டவர் நமக்குள்ளே இறங்க 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 தான் நீதிமான்களாக நாம் மாறு நீதியின் கனி நம்மள காணப்படுகிறது ஆகவே பிரியமானவளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்று யோசித்துப்பார் இயேசு சுவாமி கூட நிலைத்திருக்கிறேனா என்று யோசித்து பார்ப்பீர்களானால் ஆண்டவர் அப்படியே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெருக செய்வார் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நேரம் இந்த அனுபவங்களை உங்களுக்கு கொடுக்குற நேரம் நீ தனிமையாக இருந்தாலும் சரி அவரை அண்டி கொள்ள அவரை அண்டி கொள்ள பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உங்களை அழைக்க சுவாமி எனக்கு இந்த அனுபவத்தை தார் முதலாவது நீ நிர்தயத்தை சுத்திகள் உண்மையான கிறிஸ்தவனாக உண்மையான கிறிஸ்தவளாக என் வாழ்வை மாற்று சுவாமி என்னுடைய உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் வேர்ல்டி திங்ஸ் உலகத்தோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை இச்சைகள் என்னை விட்டு எடுத்து போடும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுப்பீர்களா வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுப்பீர்களா ஒவ்வொருவரும் 
இப்படி ஆராய்ந்து பாரு கத்தர் உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறார் உங்கள் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு ஒரு பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறார் உனக்காக ஜீவனை கொடுத்தேனே மகள் உனக்காக அடிக்கப்பட்டேனே மகளே உன் இருதயத்தில் என்னை ஏற்றுக்கொள்வாய் கொடுப்பீர்களா உள்ளத்தை கொடுப்பீர்களா சுவாமி உன் மென்றி நான் எங்கே போவேன் நீர் ஒருவர் தான் எனக்கு ஆறு நீர் ஒருவர் தான் எனக்கு எல்லாம் சொல்லுவீங்களா அதுதான் ஆண்டோர் கேட்கிறார் அவரை பற்றி கொள்ளு அவரை பற்றி கொள்ளு அவரை பற்றி கொள்ளுங்க இது கற்ற பற்றி கொள்ளுகிற நேரம் அவரை அண்டி கொள்ளுகிற நேரம் தான் முதல் படி கோபாக்கனையின் பாத்திரம் குறைவுகள் நிறைந்த பாத்திரம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் இப்பொழுது கத்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது கிருபா பாத்திரமாக உங்களை மாற்றுகிறார் அவருடைய கிருபை உங்கள் மீது இறங்குகிறது பிரியமான யார் யார் உண்மையா உண்மையாய் அவரை தேடுகிறீர்களோ அவரிடத்தில் சொல்லுகிறீர்களோ சுவாமி உண்மை போல என்னை மாற்று உண்மை போல என்னை மாற்று உங்களுக்கு பிரயோஜனமான மகனாக மகளாக நான் வாழ விரும்புகிறேன் என் இருதயத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் கேளு ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே வருவார் இன்னும் முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் மகனே மகளே என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட வந்து உங்களோடு தங்கி இருப்பார் உங்கள் வீட்டில் தங்கி இருப்பார் அக்கம் பக்கத்திலலாம் சண்டை போடுகிற குழப்பம் மனிதர்களாக இருக்கலாம் உன் வீட்டையோ சமாதானத்தில் நிரப்புவார் பரிபூரண சந்தோஷம் பரிபூரண சமாதானம் தான் நிரப்புவார் நீ இயேசுவுக்காக உன்னை ஒப்புக்கொடுத்தபடி அவர் உன்னோடு கூட இருப்பார் இந்த அனுபவம் உனக்கு வேண்டாமா கேள் மகனே வாலிபத்திலே கேளுங்க இந்த சின்ன வயதில் கேளுங்க உங்களுடைய எதிர்காலம் செழிப்பாக இருக்கும் கத்திரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடும் என்ன நன்மை வேணும் கேளுங்க துதிங்க இல்லாத ஒரு நிலைமையில் தாவிதை போல துதிங்க ஸ்டார்ட் ப்ரைசிங் அந்த பாட்டம் ஆஃப் இயர் கார்டு இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரான்றவர் நீர் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை நன்றி செலுத்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்ட பொழுதும் நன்றி செலுத்துகிறதா இல்லை குறைவுகள் மத்தியில் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிகள் தாவிது செய்தது போல ஸ்தோத்திரிகள் அவர் உங்களுக்கு முன்னதாக எப்போதும் செல்வார் நான் உனக்கு முன்னே போவேன் உன் பிறகால உனக்கு காக்கிறவராய் இருப்பேன் எத்தனை பாக்கியம் இந்த பாக்கியத்தை ஆண்டோர் இப்பொழுது கொடுக்கிறார் அவரை போல மறுரோமாகிற பாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் அவரை போல மாறுகிற பாக்கியம் சுவாமி கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவன் அநேகத்திற்கு அதிகாரி அவன் சொன்னீரே ஏசு சுவாமி இதிலும் பிரதான விலை காண்பா என்று சொன்னீரே இதிலும் பிரதான விலை கொடும் அப்பா உங்களுடைய கையில் சகலம் அடங்கி இருக்கிறது ஆகவே அப்படியே கொடும் அப்படியே கொடும் அதே போல வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய தேவைகளையும் கொடுத்து அவர்களையும் அவருடைய எல்லையை பெரிதாக்க சுவாமி அண்டு ஒரு எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை ஏந்தி சுமந்து தாங்கி வழிநடத்த குறைவுகளெல்லாம் மாற்றி நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை நன்மையால் நிரப்பு சுவாமி எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே Thank you.